Şimdi arkadaşlar önce her yerin şu sistemine bir bakalım. Bir üçgen şeklinde ifade etmek mümkün olması bence. Gördüğünüz gibi mantık, düşüncenin bilimi, doğa, doğa felsefesi, tin felsefesi, insan ve toplum felsefesi. Tin kavramı örnekle açıklasam daha iyi olur. Şimdi vücudumuz tendir arkadaşlar. Ben vücuduma, tenime dokunabiliyorum maddi ve fiziki bir şey. Fakat bir de insanın dokunu olmayan yanları var insanın. Ne de bunlar? Düşünce, bilinç, duygular, irade, amaç, vicdan. E, vicdan. Tüm bunlar tini oluşturur. Yani tini karşıt olarak tini insanda elle tutulamayan şeyler. İşte inanç, duygu, akıl bunlar hep tin kavramı altında el alıp ilgilenebilir. Yani tin felsefesi denildiği zaman işte düşünceyi, bilinci, e, duygu gibi meseleleri anlamak gerekiyor. Şimdi Hegel mantığı da kendi içinde üçe ayırıyor. Şimdi o yüzden bazı şekilleri göstermem gerekiyor. Varlığın mantığı, özün mantığı, kavramın mantığı. Doğa felsefesi de kendi içinde üçe ayırıyor. Mekanik, fizik ve organik. Tin felsefesi de kendi içinde üç ayrılıyor. Öznel tin, nesnel tin ve mutlak tin. Şimdi mutlak tin de Hegel'in kastettiği öznel tinle nesnel tinini birliği daha pratik bir şekilde ifade edersek teoriyle pratiğin birliği. Mutlak Türkçe'de genel olarak ne değişmez, katı bir şey olarak anlaşılıyor. Ama Hegel mutlak ve kastedilen Koşulsuz olan hiçbir koşul gerektirmeyen şey demek. Mutlak kavramı. Şimdi Öznet'in altında da Hegel'in e, sistemi dikkate alınırsa antropolojiyi ele alır, fenomenolojiyi alır, bilincin biçimlerini alır ve psikolojiyi ele alır. Nesnet'in altında hukuk, ahlak, moralite, zitli kayıt bu Türkçe'ye töre olarak çevriliyor. Ben zitli kayıt aslında toplumsal ahlak diye çevirmek istedim. Yani bir moral, bireysel ahlak, zikli kaysa toplumsal ahlak olarak çevirmek gerekiyor. Mutlak tin altında da sanat, din ve felsefe bunlar mutlak tinin görülüş biçimleridir onlar. Ve burada gördüğünüz gibi mutlak tin kendini üç biçimde ortaya koyar. Şöyle, kendini tam özgürlük isimine bakarsak güzel bir sanat haline getirir. Kendini dindarca hayal ederek, tasarlayarak inanç olarak kendini koyar, mutlak din. Düşüncede kendini ortaya koyarsa felsefe ifade etmek istiyor. Şimdi çok kısa bir şekilde Hegel'in sistemi bu şekilde anlaşılabilir ama bunlar da kendi içerisinde üçgenlere ayrılmaktadır. Fakat bu ayrıntılarla sizi boğmak istemiyorum. Şimdi bu kısa açıklamalardan sonra kısaca onun yaşamı hakkında bir şey söyleyeyim. 1770 yılında Stuttgart'ta doğan ve Stuttgart şivesiyle konuşan önemli bir düşünür. Şivaba. İşte IPRF olarak da konuştuğu söyleniyor. Ve 1831 yılında Berlin'de bugünkü Kreuzberg'de koleradan ölüyor. O zamanki salgın var Almanya'da. O zaman ölüyor, koleradan ölüyor. Tübingen'de Teoloji, felsefe ve klasik edebiyat, Yunan, antik, Yunan ve Roma edebiyatı okuyor. Genellikle ailesi babası onun teolog olmasını istiyor ama o felsefeye ilgi duyduğu için bu alanda kalıyor ve felsefi çalışmalarını yürütüyor. Tübingen de kaldığı dönemde o zaman Hölderlin ve Schering ile birlikte kalıyor. Hölderlin'de antik Yunan tarihini çok iyi bilen ve dolayısıyla antik Yunan'ı Hölderlin'den öğrenildi bir ölçüde. Ve Şenigle, o da önemli bir filozof. Daha sonradan yolları ayrılıyor ve Hegel öldükten sonra bu Şening biraz tutucu, muhafaza bir düşünür haline geliyor ve o dönemdeki <gülüyor> Almanya'daki kral Hegel felsefesini zihinlerden silmek için Şelig'i Berlin Üniversitesi'ne profesyonel olarak atıyor. Hegel'in devinci felsefesini ortadan kaldırmak için. Şimdi arkadaşlar evet, demin, şimdi gelelim bu kısa biyografiden sonra onun ele almak istediğim dört nokta. Coğrafya anlayışı arkadaşlar. 
Engel böyle dünya, dünya haritasını ele alıyor. Eski dünyayı alıyor. Eski dünyayla kastettiği Asya, Afrika ve Avrupa. Bir de yeni dünyayı ele alıyor. Bu da nedir? Amerika, Avustralya ve Nova Zeyland. Temel olarak üç coğrafya tipi var. Birincisi dağlık bölgeler. İkincisi ovalar. Üçüncüsü de denize irtibatlı olan yerler. Şimdi her ülkede diyor, ya da her coğrafya, her ülke bu üçünün karmaşasından oluşur. Fakat bir ülkede birisi daha ağır basar. Ve diyor ki dağlık bölgeler genellikle hayvancılıkla geçinir. Ve hayvancılık olduğu için toplum yapısı aşirettir. Aşiret ilişkilerinin olduğu yerde mülkiyet düşüncesi, mülkiyet ilişkisi ve devlet düşüncesi gelişmez. Ovalar, ovaların egemen olduğu yerler tarımla geçinir. Tarımın egemen olduğu yerlerdir. Denize irtibatlı olan ülkeler de ticaretle geçinir ve ticaretle geçinen ülkeler özgürlüğe yakın ülkeler. Şimdi coğrafyayı ele aldıktan sonra bir de dünyayı iklim açısından ele alıyor. Diyor yine dünyada üç tipik iklim vardı diyor. Çok sıcak bölgeler, çok soğuk bölgeler ve ılıman bölgeler. Diyor ki bu iki bölgede yani çok sıcak ve çok soğuk bölgelerde uygarlık ortaya çıkmaz. Uygarlık ılıman bölgelerde ortaya çıkar diyor. Niye? Çünkü insanlar Tüm enerjilerini, doğal ihtiyaçlarını karşılamak için harcamak zorunda kalır. Ve bundan hareket etmek şöyle bir sonuca varıyor. Diyor ki Avrupa hem coğrafya açısından hem de iklim açısından en ılıman olduğu için uygarlık burada yaşayıp gelişebilmiştir. Sonra Amerika'ya ele alıyor. Amerika'yı da ikiye ayırıyor. Kuzey ve Güney Amerika. Bu Güney Amerika'ya diyor İspanyola gitti. Dolayısıyla Katolik dininden götürdüler oraya. O yüzden orada genellikle e, askeri cumhuriyetler olduğu gibi bireysellik düşüncesi, özgürlük düşüncesi Güney Amerika'da zemin bulamadı. Fakat Kuzey Amerika Fransız devrici düşüncelerinin etkisi olduğu için 1776 1770 yılları Amerika'daki bağımsızlık savaşı Amerikaların İngilizlere karşı yürüttüğü bağımsızlık savaşı nedeniyle Amerika'da belli bir bireysellik, belli bir özgür düşünce yerleşebilmiştir. Ve çok ilginç bir öngörü de bulunuyor. Bu öngörü yaptığı yıl 1827-28. Diyor ki gelecek yüzyıl Amerika'nın yüzyıldır. Bunu 100 yıl önce söylüyor. Peki neye dayanarak söylüyor? Diyor ki Amerika feodal bir aşamadan geçmedi. O yüzden feodalizmin çıkarmış olduğu engeller yok. Avrupa'da feodalizmin çıkardığı engeller çok. <gülüyor> İkincisi, ikinci önemli neden diyor ki Amerika'nın Avrupa'da olduğu gibi kendisini tehdit eden komşuları yok. Yani ne Meksika ne Kaliforniya Amerika'yı tehdit edecek durumda değiller. Bilindiği, bilindiği gibi 1847 yılında Amerika ile Meksika arasında bir savaş olmuştu. O dönemde Texas ve Kaliforniya Meksika'ya aitti. Amerika bu savaşta hem Kaliforniya'yı hem Texas'ı Meksikalıların elinden alır. Burada benim Engels'e ve Marx'e bir yönelik eleştirilerim var. Onlar geçmişte uygarlık adına Texas'ın ve Kaliforniya'nın Amerika'nın eline geçmesine destek vermişler. Şimdi ama o dönemde herkes öyle düşünüyor. Tüm insanlık böyle düşünüyor. E, üçüncü neden de Amerika'nın gelecek yüzyılı olması diyor. Orada belli bir nüfus artışı ve kararlı bir burjuva toplumu oluşmaktadır. Dolayısıyla işte 20. yüzyıl Amerika'nın yüzyılı olacaktır. Rusya için de ilginç bir öngörü de bulunuyor. Şöyle diyor. Rusya 
potansiyel açıdan ileride gelişmeye elverişli bir ülke. Bir mektubu da arkadaşına yaptı, yazdığı bir mektupta Rusya'nın önünde büyük gelişme potansiyeli olduğunu vurdular. Şimdi e, diğer ülkeler hakkında yani Avusturya, Zeylanda hakkında bir şeyler söylemiyor. Afrika hakkında önemli saptamalarda bulunuyor. Diyor ki Afrika'nın kuzey kısmı Avrupa'ya çok yakın bir kültüre sahip. Dolayısıyla Avrupa'ya orasıyla kültürel alışverişte bulunabilir. Ama Afrika'nın içi yani iç kısımları, iç kısmı diyor vahşi bir yaşam sürdürüyor. Hatta orada e, Afrika'da bir bölgesinde kadınların bir devlet kurduğunu, kadın devleti, ve o kadınlarda erkekleri öldürüyor. Çocuk dünyaya gelmişse erkek çocuğu hemen onu öldürüyorlar. Yani dolayısıyla böyle bir bakış açısıyla Afrika'yı değerlendiriyor. Hegel'de nispeten Avrupa merkezi bir bakış açısı olduğunu söyleyebiliriz. O dönemde. Dolayısıyla dünya coğrafyası hakkında, iklim hakkında söyledikleri gerçekten ilginçtir. 